Am trecut prin două evacuări, una în copilărie pe la 13 ani, când bunicul și-a pierdut garsoniare, au fost jecmânit de bișnițar. Și în 2010, când i-au evacuat doamna primărie și ne-a dus aici la rapă. Am un copil de 4 ani care s-a născut aici la Patarât. Sperăm ca pe viitor măcar copilul să scape de aici sau împreună cu copilul să scăpăm de aici. Eu venit proiectul ăsta și acoperă 10% din locuirea pe Pata. Dar nu a fost așa că gata, au venit banii, au luat banii și ce fain a fost și ce frumos a fost proiectul. Nu a fost chiar așa. Și. Am avut parte de, de multe și de conflicte și de... Erau mai multe tabere și de la profesioniști și din partea profesioniștilor și din partea comunității. De-abia acum, cumva, oamenii realizează că, bă, ne lasă ceva în urmă, frate. Ne-o lasă un curent, ne-o mai lăsat un lemn, o scândură, o... Plus apartamentele. Deci nu. Dar nu a fost așa că gata, au venit banii, am luat tăți banii și ce fain a fost, am jucat tăți aici și ce frumos a fost proiectul. Nu a fost chiar așa. așa. Pe pe l-am cunoscut fix de la începutul proiectului și fix cu rolul ăsta de a ne introduce pe noi, pe mine și pe Vlad, ceilalți doi facilitatori comunitari, de a ne introduce pe noi în comunitate, de a prinde și atât cumva pulsul lucrurilor, dar mai ales cumva să gireze pentru noi, ca mai a fost, bă, ăștia sunt ok, deci îs alb, îs gajei, dar nu, îs cu noi, na, minimal îs ok. Eu locuiesc cu Mihaela și cu copilul, adică cu soția și cu copilul într-un spațiu de 16 metri pătrați. Nu avea baie proprie, mi-am făcut eu singur, dar sunt alții care cred că sunt vreo 14 în casă. Băile erau la comun, mereau 40 de persoane la comun pe aceeași baie. E destul de nașpa, eu mă consider norocos. Cei de la mediu se învârtă așa ca și câinele în jurul cozii și Prefer să nu declare locul ăsta un mediu toxic. Vine mirosul ăla oribil de la rampă. Sau câteodată și de la rampa asta, de la terapia, vine un miros insuportabil, că nu putem sta afară. Și copilul a pățit și am mers la, la trei doctori diferiți care nu știau ce are. Ca după aceea să descoperim că e o alergie din cauza mediului unde locuim. Deci asta e clar că e un mediu toxic din punctul meu de vedere. Am depus dosar împreună cu, cu Mihaela pentru locuința sociale, locuințele sociale ce vor fi în cadrul proiectului Pata Cluj. Sperăm din tot sufletul ca să scăpăm de aici, din lagărul ăsta Auschwitz, 
Și nu pentru noi, că până la urmă vorba e, omul se s-o obișnuiește și pe oriunde îl pui, și în junglă. Dar mă gândesc la copil, că atunci ce viitor ia lui, ce învață el de aici, cu cine își face anturajele pe aici, ce ajunge din el, știi? Și mă gândesc foarte mult la viitorul lui, că aici vine schimbarea. În 17 decembrie 2010, era o patru jumate dimineața, 5, au început să vină tractoarele, toată lumea trebuia să plece forțat. Parcă îi văd în fața mea pe oameni cum plângeau îngroziți și speriați că nu știau ce să facă. Eram cu lavabilul să pot să zugrăvesc, camera cu copii, cumpărăturile, ne pregăteam de Crăciun, am fost la cumpărături și... Ne-am adunat acolo la bătrâni, în casă, la mama. Nu știam ce să facem. Să ne apucăm de zugrăvit, să facă nevasta, să poată să facă prăjituri, să de curățenie de zugrăvit. Când am ajuns pe stradă, toată lumea plângea, toată lumea nu știa încotro să o ieie, nu știau ce se întâmplă cu ei, copiii erau afară cu mucii la nas, toată lumea împacheta, care ori apuca să împacheteze, că mulți dintre noi apuca să împacheteze tot, Iarăși, ce-a fost și mai horror, faptul că nu știam care dintre noi primește locuințe, care nu, pentru că erau puse la bătaie 40 de locuințe. Ori noi eram 76 de familii și toată lumea avea nevoie, îți dai seama că era înainte de Crăciun cu o săptămână. Au venit băieții de la curent, o tăie curentul, o tăie gazul, buldozere, jandarmi. Am, am, am vrut ca să stau în casă, cumva să dau drumul la butelie, să explodeze acolo tot. Dar au venit doi băiețași de la jandarmerie, unul pe care scria dialog. Iesul de interes am băiețașul, mă tăc cumva, că nu o să fie chiar așa rău, o să vezi. Am mai venit un domn de la primărie, am uitat cum îl cheamă. Ne-au promis că, hai, că o să fie bine, o să vezi că o să vă dăm materiale, o să vă dăm ajutor de lăștia de la rea de pe, o să vă ajute să vă ridicați înapoi baraca, nu te stresa, nu te îngrijora. M-au mai muiat un pic. Și numai hop, o băga buldozerul în casă, fac jos. Și m-am văzut adus aici la Auschwitz. Nu venea să cred că primăria o putut să ne facă asemenea lucru și mai ales nu venea să cred că a fost în stare să lase 3-6 de familii în perioada de iarnă pe frigul ăla mare afară, sub cerul liber. Atunci ne-am organizat, am făcut petiții, marșuri, e, nu mai știu ce am, o grămadă. Am zis că bă, dacă ni s-a întâmplat nou, să nu mai fie un precedent, să se întâmple și altora. Și din păcate, ce ni s-a întâmplat nou, au venit în replică la Baie Mare, după aia la Piatra Neamț, după aia Nefurie Sus și după aia etc. în N orașe din țară. Procesul care a fost inventat municipalității, a, reclamantul a solicitat ca instanța să stabilească că dispoziția primarului de a desfința construcțiile în care locuiau aceste familii ar fi fost ilegală. Într-o primă etapă, tribunalul a admis solicitarea reclamanților considerând ca ilegală dispoziția primarului de desfințare, în recursul făcut și formulat de către municipalitate, în schimb, la Curtea de Apel, care a fost definitiv și revocabil, a fost admisă legalitatea dispoziției primarului de desfințare acestor imobile. Deci cu procesul suntem așa ani. Nici nu știu ce se întâmplă. L-am pierdut, l-am câștigat, nu l-am câștigat, ba l-am pierdut, bani de bani, nu ne dă, nimeni nu știe. Ei mi-au luat demnitatea, frate, mi-au luat viața mea de om care am avut. Ei m-au călcat în picioare, ei pot să-mi dai tăți banii din lume care nu repară. Am avut vreo trei întâlniri la Parlamentul European cu ajutorul Amnesty, ei ne-au sprijinit în care eu și Sândel ne-am deplasat acolo. Am avut mai multe cuvântări, am avut chiar și o discuție privată cu comisara Vivian Reding, care ne-a spus că e ok că sesizăm și la ei problema, dar ar fi ok uh, să sesizăm și la Guvernul României. Nu cred că a fost o singurul vinovat pentru evacuarea noastră, pentru că am înțeles că nu el, nu numai el singur o hotărât asta, pentru că au fost toți. Au fost acolo 32 de consilieri plus el. Și dacă tot aveau suflet în ei, măcar 3, o abținere de era, dar nu a fost niciuna, frate. Și chiar cum cobor de alu, jos de pe casă, era un bloc unde stătea unul din prietenii așa noștri, Titus îl chema. Chiar după mutare, în 2010, ne-am mai întâlnit, cred că o dată, în ceva circunstanțe și ne povestea că, bă, să vedeți că după ce v-ați mutat voi de acolo, vecinii de pe bloc s-au urcat sus pe bloc și au tras artificiile de fericire. Nu, no, aia a fost așa, știi, zice, mie personal, mi-a părut rău de voi că ce vi s-a întâmplat iarna, 
Au mai fost câțiva vecini de acolo, de pe Inău și de pe Dorobanț, care, cu care ne înțelegeam bine și au venit și ne-au spus că chiar le pare rău ce ni s-a întâmplat și că e nașpa și că nu merităm asta și nu. Dar marea majoritate a fost ea ce bine, artificii, chefuri, am scăpat de ciori și așa mai departe. Pactarâtul este format din patru comunități. Este Dalasu, care este aici jos la deal, care e din anii 60, are vreo undeva la 600 de persoane. Aici la noi la module sunt 40 de module, suntem vreo 60 și ceva de familii, 65, 66 cam acolo. A treia comunitate este cea de pe cantonul lui, care bănuiesc că este cea mai numeroasă, numără aproximativ 6-700 de persoane. Iar ultima, la corturare, așa le zicem noi, oamenii care locuiesc pe rampă. Înainte erau destul de numeroși când era rampa deschisă, dar din cauza că s-a închis și cumva s-a restricționat accesul, s-a redus numărul lor. Și au rămas undeva în jur de 13 familii, toate cu improvizație. Am venit aici pentru a aprecia demnitatea acestei munci pe care o fac oamenii care muncesc în momentul de față în rampă și fac colectarea selectivă la nivelul orașului. Ei sunt ecologiștii orașului Cluj, dar și ai altor orașe din România. Sunt oameni care timp de decenii s-au obișnuit să facă acest lucru informal, dar este foarte important să integrăm această forță de muncă într-un mod legal și formal, pentru că acești oameni să le beneficieze de pensii, de asigurări medicale, de uh, concedii și de aprecierea noastră că ei contribuie la economia uh, românească. Mai toate au crescut. Și Dala s-a crescut de acum 4 ani, și Coste au crescut așa de acum 4 ani, și Cantonul au crescut. Deci autoritățile pur și simplu ce au făcut, au vrut să facă trei, o zonă de rom cu trei cartiere. Zona aceasta nu noi am format-o. Zona aceasta au format autoritățile. Singura metodă de a, de a distruge, de a, de a spulbera ideea asta, ar fi ca oamenii să fie integrați în societate. Și când spun așa ceva, spun și mă refer ca două, trei familii să fie mutate între 10 și 15 familii de altă naționalitate, român, maghiar și XY. În ce măsură rezolvă locuințele astea problema patărâtului? N-aș vrea să zic deloc, ca să nu fiu foarte negativist sau sceptic, dar într-o măsură extrem de mică. Partea fundamentală a problemei este producția de nouă și constantă sărăcie și marginalizare. Deci, practic, noi o să scoatem de acolo 10 oameni, dar s-ar putea să vină 15 înapoi. Există riscul ca, din cauza dinamicilor structurale, din ce în ce mai mulți oameni să fie împinși către sărăcie, marginalizare și către tipuri de locuire precum patarâtul. Chestia mult mai greu de realizat e presiune pe decidenții și pe factorii politici ca să umblăm la chestiunile structurale. Deci nu o să putem să scăpăm de patarât dacă noi vom produce pe bandă rulantă oameni extrem de săraci, extrem de uh, precari și extrem de, practic, marginalizați în societatea actuală. Sunt unul dintre coordonatorii elaborării strategiei de incluziune sau componente de incluziune din cadrul strategiei mai largi de dezvoltare a orașului nostru. Implementarea secțiunii de desegregare și de uh, locuire, com componentă importantă din această strategie, a rămas la stadiul hârtiei, din punctul meu de vedere. Pentru că Transpunerea în practică a strategiei înseamnă alocarea de resurse de către actorii relevanți. În acest moment, din partea actorului principal, Consiliul Local, nu am găsit nici o alocare bugetară în acest sens. Strategia municipiului deja este în implementare, fiindcă avem programe și proiecte dedicate categoriilor vulnerabile, inclusiv pentru cele care provin din patarit. În acest moment, Implementarea sau stadiul implementării este cel 
lăsat la momentul adoptării strategiei. Faptul că în această strategie avem un capitol dedicat este în sine o asumare politică a obligațiilor pe care autoritatea locală și le asumă de a face tot ceea ce poate pentru a găsi soluții și a îmbunătăți acest capitol de incluziune socială. În implementare, unele sunt mai avansate, altele mai puțin avansate. Fapt care este puternic legat și de cooperarea, de um, oferta de proiecte, programe și variante de um, implementare punctuală a fiecărui uh, capitol din această strategie. A fost un proiect UNDP, s-a numit, și acolo am colaborat cu Iulia și cu Olimpiu și cu Gabi, care, să zic așa, au fost oarecum niște mediatori, să zic, între noi și primărie. Am reușit împreună cu ei și cu toată asociația să mai punem încă câteva, câțiva stâlpi de iluminat în comunitate, pentru că era numai un singur stâlp. Am reușit să, să aducem containerul de dușuri, un, îl folosește toată comunitatea, este apă caldă, discutam asociația, toată asociația cu ei, cum să facem, cum să îmbunătățim traiul în comunitate, cum să facem să facem o schimbare ca oamenii să, să trăiască mai ușor și atunci a, de la fiecare s-o -o colectat, să zic așa, cât o idee sau mai multe. Nu, în momentul ăla mi s-a spus că o să fie un proiect și cum, cum vrem noi să apărem în proiect. Și am spus că vrem să fim parteneri în proiect. Și atunci au fost luați parteneri în acest proiect asociația, toată asociația. Pot să zic că chiar înainte de a începe proiectul, chiar înainte de a veni, am început să, să ne consultăm cu Iuli, Gabi, Oli, împreună și să uh, facem brainstorming cu privire la ce, ce ne-ar place să facem, ce ar fi ok să facem în, în proiect, ce ar trebui să cerem. No, și de atunci am început înainte cu vreo șase luni uh, înainte să aplicăm. După ce s-au aplicat pentru proiect, am avut o perioadă de vreo două luni, cred, sau trei, în care am făcut muncă voluntară și după aceea mi-am intrat în rolul de facilitator comunitar. Eu vin din mediul ONG, în care de 12 ani am lucrat cu servicii sociale inovatoare. Ce înseamnă asta? Am lucrat întotdeauna cu o perspectivă feministă în care, dacă lucrez cu orice fel de violență, în cazul patărâtului violență structurală, asta înseamnă că trebuie să schimbi practic organizarea interioară a organizației tale ca să poți să răspunzi eficient și corect la nevoile cu celor cu care lucrezi. Deci, practic, prima fază a unei astfel de serviciu este regândirea instituțională a procedurilor ca să nu regenereze violența și să nu intrăm într-o în a oferi servicii sociale opresive. Asta nu poate să facă, sau poate să facă mult mai greu o primărie care are procedurile atât de fixe în care nu poate să aducă aceste schimbări. Asociația Dezvoltare Intercomunitară, până la proiectul Pata Cluj, n-a făcut nimic, a fost doar pe hârtie. Și pentru mine, asta înseamnă că, de fapt, a fost cel mai ușor de utilizat instrument pentru accesarea acestor resurse, a fost această, acest ADI, care a putut să facă ceea ce primăria n-a vrut, n-a putut, a fost o entitate care a trebuit cre creată și construită într-un context foarte clar reglementat de procedurile europene de acces la finanțare. El a fost uh, făcut și practic primul proiect concret în care această asociație uh, de dezvoltare intercomunitară a fost implicată a fost acesta lucru care uh, a fost până la urmă de context. În acest moment, ADSMC dezvoltă și alte programe și sperăm că în viitor să participe și să inițieze acele tipuri de proiecte de finanțare care sunt destinate. Asta a fost scopul în care asociația a fost creat și faptul că este cel puțin un proiect care iată se termină în 
palmarea acestui titular este un semn că asociația e una funcțională și crearea ei a fost utilă la momentul respectiv. Ne-am gândit foarte mult uh, care să fie organizație care va fi promotorul proiectului. Deci asta a fost o, o dezbatere și un proces de gândire uh, lung. Știam că cel mai bine era, ar fi fost ca primăria să facă acest proiect. Însă, în același timp, știam că primăria nu are capacitate nici pentru proiecte mult mai puțin complexe decât, decât acesta. Avem nevoie de o organizație flexibilă care este capabilă să învețe. Deci o organizație care, care învață. Eu cred că foarte multe programe de integrare vizează felul în care în imaginarul acestor proiecte poți să aduci niște persoane care au un deficit de resurse, de capital în ghilimele, social, cultural, de care o fi el și îi aduci la un nivel în care sunt capabili să relaționeze cu alții. No, eu cred că în proiectul Pata Cruș, din câte înțeleg, nu asta se întâmplă. Ci ceea ce căutați este să capacitați instituțiile să înțeleagă acele procese de dezavantaj structural care conduc la această distanțiere socială, care conduc la aceste procese de stigmatizare. Capacitarea instituțională. No, și asta este extrem de greu pentru că experiența mea personală este că văd mult mai multă deschidere și mult mai ușor am o voce comună cu persoanele din comunitățile dezavantajate decât cu persoanele care lucrează în instituții, instituții de stat, dar nu doar de stat, uneori și din societatea civilă, și care au propriile lor viziuni civilizatoare. Și atunci, e... Eu, personal, am simțit de multe ori că am un cuțit deschis în buzunar când discut cu persoane din, din domeniul public și uneori și din domeniul non-guvernamental, pentru că mi se pare că e atât de mult de deconstruit și este extrem de greu să argumentezi tu ca persoană care ești percepută că ești din mediul academic, acolo faci și tu rapoarte, două, trei interviuri și dai discursul uh, care este convenabil, Uh, și e foarte greu să argumentez unei persoane care îți spune eu de 20 de ani lucrez cu romii și eu vă spun cum îți ăia. Strict în uh, relații tehnice instituționale, primăria are uh, contact cu populația care locuiește în acest areal geografic prin uh, Direcția de Asistență Socială și Medicală, care derulează o serie de programe absolut uh, generice de asistență socială și pentru această populație, la fel ca pentru toate persoanele care se încadrează în categoriile sociale uh, vizate ca uh, potențial beneficiar de către legile din România. Noi suntem responsabili de aplicarea politicii sociale la nivelul municipiului Cruz Apoca. Noi, municipiului, putem merge cu o, cu o politică dedicată doar pentru o anumită categorie. Noi trebuie să mergem pentru toate, cu politici dedicate pentru toate categoriile dezavantajate de punct de vedere social. Și sigur că intervenim pe problematica copilului, a persoanelor vârstnice, a persoanelor fără de post, a persoanelor în situații de vulnerabilitate, sărăcie, lipsă locuință și alte astfel de probleme. De fapt, strategia autorității locale în legătură cu comunitatea patarât a fost cât mai departe de noi ceilalți. Iar populația Clujului, în marea ei mărinimi, a spus Bravo! Oriunde mergi, la orice instituție te duci, practic când vede că în buletin ai trecută strada respectivă sau că locuiești în apropierea grupii de gunoi, automat ești caracterizat ca nu știu ce o aia neagra Clujului, practic. Lumina încă nu-i pusă, infrastructura încă nu-i pusă la locul ei, pe care este nevoie, da? Canalizare, apă, gaz și așa mai departe, care este foarte necesar pentru copii, pentru copiii noștri care merg la școală, da? Încă să mai lucrează, încă să mai locuiește în condiții inumane. Pentru că sunt mame care dacă vii de pe rampă 
cu mirosul acela groasnic de gunoi, vii într-o baracă în care bate vântul, să zic așa, și atunci când n-ai lumină, când n-ai apă, când n-ai gaz, de multe ori spune, Doamne, vreau să mor, așa sunt oamenii. Este un proces de învățare. Da. Și aici între noi a fost dilemă, pentru că din experiența avută în teren, oamenii nu mai sunt într-un proces de învățare. Deci oamenii așteaptă efectiv o schimbare de care vrând nevrând ne aruncă în cărca noastră, deși nu suntem noi responsabili. Și a, a, pentru noi dilema, cel puțin din punctul meu de vedere, dilema este că îți asumi acest rol sau nu ți-l asumi? Și cum îl asumi ca să fie înțeles de oameni? Nu poți să faci tu tot când nu ești tu responsabil de treaba asta. Și responsabilitatea devine în primul și în primul rând primăriei și a Consiliului Local și a celorlalte instituții responsabile. Metodologia noastră este să pregătim orizontalitatea într-o instituție publică, cum înțelegem noi egalitatea și participarea oamenilor în procesul acesta. Poate să fie pe locuire sau spun, poate să fie acela, se poate folosi. Eu nu cred în criterii și cred că marea majoritate a oamenilor din proiect nu cred în criteriile de locuire. Era foarte interesant că oamenii oricum spun cu ce au fost socializați, să spun așa, de la primărie cu criteriile. Este foarte mică libertatea lor de gândire că, într-adevăr, ce au nevoie. Și pentru asta mai trebuie să lucrăm ca să deconstruim așteptările instituționale care, 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 reprezintă, care se repre, reprezintă din nou în vocea oamenilor. Dar mai degrabă așa am pus întrebarea că în proiectul acela cine ar trebui să plece? Ce s-au gândit ei că vrem noi să auzim? Aia au spus. Toți au început, păi, acolo unde mergem, să fie liniște. Și mă gândeam, liniște? De ce? Mie nici nu-mi place liniște. Adică mai bine să fie un pic de viață, un pic de asta. Ok, nu mă refer să fie scandal sau nu știu ce, dar știi? Să fie liniște, să se respecte totul, să... Și mă gândeam, oare oamenii ăștia chiar cred în interiorul lor asta? Sau ei știu că noi asta am vrea să auzim și ei ne vând gogoașa care noi de fapt, nu noi neapărat, ci statul mai degrabă, prin diferitele instituții cu care interacționează oamenii ăștia, le tot spune așa trebuie să fiți, așa trebuie să fiți, noi venim și spunem cum ar trebui să fiți. Oamenii spun, bă, ne-au zis până acum că așa trebuie să fim. Cred că e bine dacă zicem cum au zis până acum, nu? Ce spune comitatea? Ei, ei ce vor? Cum înțeleg acest proces? Noi credem și am crezut întotdeauna că toată lumea are, are dreptul la o locuință decentă. Desigur știm că realitatea este alta dar dorim să folosim această metodologie și această regândire de a schimba procedurile, gândirea despre locuire în proiectele viitoare. Ne trezeam la 5 dimineața, cred, împreună cu colegul Iupa, luam o dubă, meream cu duba, atunci nu exista duba asta care e acum nouă cu locuri, aveam noi o dubă în care am improvizat niște bănci, niște pături și meream dimineața apăram pe la copii. Îi luam din niște barăși de alea de cartoane și nailone, unde erau săraci, vai de capul lor, îi luam, îi băgam în dubă, îi înveleam, îi duceam la unitatea mobilă, le tăiam unghiile, îi să puneam, le făceam duș, că nu știau săracii cu apa să-și potrivească, să se spele. Acolo au văzut prima dată, la unitate mobilă, dușul, nu știau să umble la robine. Nu știu să se spele, nu știu să umble cu furculița, cu lingura, eu învățat colegii. Bineînțeles că eu nu sunt la să învețe, să mănânce sau așa mai departe. Am avut, colegi, am avut colegi care au învățat asta, noi mai mult cu spălatul. Îi spălam, îi îmbrăcam, le pregăteam hăinuțe, le mai pieptănam, le mai uscam părul la unii alții, le puneam în ghiozdan. O colegă le făcea uh, uh, sandwich-urile, le împachetam și mereau copii la școală. Oh, 
cel mai mult ce chiar mi s-a părut extraordinar a fost accesul copiilor la învățământ. Anumiți copii care generație din generația lor nu au avut acces la școală. Deci, practic, copiii ăia trebuia să fie analfabeți, ca părinții, ca bunicii și ca străbunicii au avut acces la școală, la învățământ. Asta mi s-a părut extraordinar lucrul ăsta. Noi suntem, din punctul meu de vedere, suntem abia la început. Faptul că părinții deja sunt treji înainte ca noi să ajungem, este o realizare enormă. Faptul că copiii spun că eu vreau să vin să nu rămân acasă, e un lucru foarte mare. Din rolul de facilitator comunitar, cred că cea mai grea misiune a noastră a fost nevoile de urgență în comunități. A fost foarte greu procesul, până am identificat ce vor oamenii, cumva să ai o sumă de bani pe fiecare comunitate și să faci pe plac la 500 de oameni care toți vor altceva, 100 vreau lemne, 50 vreau scânduri, unul vrea sac de ciment. Deci aici cred că a fost cel mai greu. A fost important ca să demarăm procese cât se poate de democratice, în care fiecare comunitate are voce diferită față de ceilalți și intervențiile să se adreseze fiecăruia. În Dallas am avut strict lemne, le-am cumpărat lemne de foc la toți, s-au împărțit, cred că au venit undeva la 2-3 metri cub de, de familie. Le-am oferit material de construcții la cei de la improvizații de la module și la cei de la, care sunt în regulă și au contracte de locuire, li se va separa curentul. Încă așteptăm, suntem acum în faza finală, s-au tras cablurile și tot și mai așteptăm să finalizeze lucrarea. În rampă, la fel, oamenii au cerut materiale de construcții, pentru că și ei aveau bărăci nașpa, și au primit uși, sobe, etc. Nu mai pot pe viitor să stau să număr 600 de șaibe pentru cineva. Una, zece, douăzeci și nu mi-a dat prin cap să le cântăresc, atât de bolund eram, că era mult mai ușor. Deci pur și simplu am numărat șaibe și să punem pe un contract șaibele și nu știu ce. De ce? Nu mai... Și n-a fost foarte empowering. Într-adevăr, sunt mult mai sărași cei din rampă față de noi. Nu mi s-a părut corect, pentru că au luat un vagon de materiale cu care puteau să-și construiască într-adevăr o căsuță. În schimb, ceilalți au luat trei grins, șase table, Vreau să menționez faptul pentru cei 20.000 de euro, bani de nevoi personale pentru comunitățile. Toată lumea știe că comunitatea cantonului este o zonă nesigură față de comunitatea Dallas și față de comunitatea Pata, care au fost mutați după coaste. Cei de pe coaste au modularele de 16 metri pătrați, dar cel puțin au condițiile sociale. Deci au bai, au wc în ăsta noi n-am nimic. Nemulțumirea mea față de proiectul PATA, puteau să găsească o idee ca să fie împăcată toată lumea. Puteau foarte bine să pună curentul electric la bărăcile de termopan, care, într-adevăr, nu au niciodată curent electric. Că vorbim de acum de legalitate, tot ce este în zona asta, inclusiv noi, ca persoane fizice, nu suntem legali că locuim aici. Nu ne recunosc autoritățile că suntem legali, nu ne recunoaște nimeni, nu vor să ne facă buletine, cartele pe domiciliul ăsta, pentru că stăm ilegal, așa spun autoritățile. Și atunci să vii cu o idee, cam ce ai vrea să-ți fac cu banii ăștia? Domnule, aș vrea să-mi pui curent. Păi nu se poate, că nu e legal. Practic am demarat un proces de bugetare participativă. A fost un proces destul de greu, pentru că sunt diferențe și între comunități. În unele situații, comunitățile au adus o decizie foarte rapidă comună, în celelalte situații, desigur, au fost diferențe între ei. Și până când au ajuns la o decizionare comună, 
în care au putut implementa și nevoile individuale a fost un proces destul de lung. Totuși, aceste experiențe comunitare ne-au oferit foarte mult insight cum putem să pregătim anumite procese, de exemplu, cum este locuirea, unde sunt posibilitățile de conflict, unde trebuie lucrat mai mult pe leadership, unde există vulnerabilități. Deci, practic, au fost, au fost procese din care am învățat foarte mult. Pe de altă parte, în unele situații au fost experiențe pentru oameni în care au văzut până la sfârșit că toată lumea are aceeași drept sau primește aceeași aceeași atenție. Și cred că asta este una din cele mai importante rezultate. Sunt conștient că nu este ușor să lucri cu oameni, cu un număr atât de mare de oameni, de familii. Știu că este un proiect greu. Știu că au fost dificultăți atât în comunitatea noastră, cât și în Coaste, cât și în Dallas. Oricum îi apreciez și le mulțumesc faptul că au reușit și reușesc, deci că mai este încă termen, reușesc să construiască cele 35 de locuințe, cum prevede proiectul. Oamenii care erau în acest uh, proiect și care înainte l-au uh, scris trebuie să negocieze mult mai bine cu primăria, ca primăria să vină cu uh, o zonă hard de intervenție, iar oamenii care uh, s-au angajat în acest proiect să uh, îmbine cu partea soft. N-a fost o componentă de locuire uh, în proiect de la început pentru că regulamentul de finanțare a fondurilor norvegene nu permitea acest lucru. După câteva luni uh, am înaintat o propunere după o discuție prealabilă cu ei care a fost acceptată. Dacă primăria zicea ADI, ordinul la mine aici, veniți, drepți, puneți mâna și modificați proiectul, să punem în aplicare strategia asta, că noi primăria și Consiliul Local nu avem resurse pentru asta. Și nici nu dorim să alocăm resurse pentru asta, că avem alte priorități. Era suficient. Că este nevoie de proiect de locuire, nici nu trebuie să te duci în pata. Sau dacă mergi prima dată și nu știi unde este, îți dai seama că este o zonă toxică, știi că trebuie locuire. Deci nu cred că acest segment este unul că wow, cât de nou, nou este această cunoștință. Când lucrezi în partea rât, eu cred că e nevoie minim de patru tipuri de locuire ca să răspunzi la nevoile oamenilor. O să fie 35 de locuințe. 12 dintre ele vor fi construite și se construiesc în două locații în Apahida, 7 locuințe vor fi în Florești și 16 locuințe vor fi în Cluj. Sunt unii care doresc să stea la, mai la țară, să țină o găină în curte, sunt care doresc să stea la bloc, cum e și cazul meu, sau în oraș. Am venit din oraș, cumva acolo m-am obișnuit cu nebunia din oraș și vreau înapoi la nebunie. Sunt persoane care cumva și vor și nu vor, ar vrea să meargă în oraș, dar cumva simt lipsa comunității uh, pentru că aici cumva au toate neamurile și se pot baza pe ei că, să zicem, ai nevoie de eu să lași copilul cu ce mai pot să-l lași automat, merg numai baza vecinul, lași acolo la bloc, nu mai ce face, trebuie să vin pata sau nu. No, tot felul de oameni și dinamici. Și eu am vrut să aplic la Paida, dar soția nu a vrut. Spun sincer. Tare mult am dorit. De ce ai visat acolo ți să poate îndeplini? Mai mult ca la Cluj. Există niște semnale pe, pe care le dăm. Și un semnal bun pe care l-ar putea da Clujul, dar și alte orașe din țară, e că vor construi locuințe sociale în orașe unde sunt problemele acestea de locuire, nu neapărat la țară, că acel procent de 17% de locuințe vacante, nu în România, sunt la țară și în orașele mici. Ce mi se pare foarte clar, fiind problema asta serioasă la nivel de Cluj cu privire la locuințele sociale, trebuie un Cluj, punct. Păi nu, că după cât știm, că nu atunci a intrat facilitatorii din casă în casă, au fost oameni care au ales. Oamenii au ales la periferie și asta nimeni nu obiecta nimic. Noi am vrut să se facă toate la Cluj sau să se cumpăre la Cluj. Dar, așa cum s-a zis, proiectul e pe toată zona Patarăt, numai pe Coastei. Comunitățile cantonului și Coastei, comunități preponderent formate din evacuări ale primăriei, sunt comunități care doresc locuire în oraș. În rampă, spre exemplu, ei vor să fie mutați 
cu familia extinsă undeva la țară, unde să crească animale și să lucreze pământul. În timp ce în Dallas cu siguranță găsești și oameni care ar dori să se mute în Cluj, dar și oameni destul de mulți, oameni care nu ar avea absolut nicio problemă, unii chiar asta e visul lor, să aibă un petec de pământ în care să-și crească un animal, în care să mai facă câte ceva și în să se mai descurce cum poate, cum... Dacă stăm să ne gândim că în pat arăt, timp din, din anii 60 până acum, o plecat din Dallas o singură familie în locuință socială, de pe cantonul lui acum, anul ăsta, au plecat două familii uh, și pe coste, aici, la module, încă două familii. În 60 de ani sau 50 de ani. Deci, să fim serioși. Este foarte important că se vor face și că un număr de oameni vor ajunge din nou într-un spațiu normal. Și că sper, sper să reușească să supraviețuiască, pentru că asta înseamnă costuri. Și măsurile integrate aici, își vor vedea valoarea. E un test care să demonstreze ce trebuie făcut ca să se întâmple asta. Ca să poți să aibă și ceilalți din comunitate acces la asta. Pentru că de locuința, dar du-te și lucrează integrat cu AJOFM-ul și găsește un loc de muncă. Du-te și găsește o formulă de educație cu after school copilului, etc., etc., sănătate. Deci toate astea se leagă. Cred că lumea este destul de realistă, destul de realistă cu, și cu șansele lor și cu greutățile pe care le vor întâmpina și că nu o să fie deloc ușor, cu siguranță o să fie mult mai bine, dar asta nu înseamnă că de-a doua zi o să înceapă să curgă din cer lapte și miere, că nu va fi așa și tipul ăsta de, de realist sau de ancorare în realitate mi se pare esențial pentru, pentru demersul ăsta cu, cu locuirea pe care o facem. Oamenii sunt capabili să se mute în oraș, Serviciile sociale nu sunt capabile să fie atât de flexibile, să le răspundă și să mențină și să facă sustenabilă reîntoarcerea lor. Că eu, în momentul în care m-am adus aici, o dau luni de zile, n-am ieșit din casă. N-am vorbit, n-am mâncat, numai tot am plâns. Asta în momentul evacuării, când i-au adus da, aici? Da, când i-au adus aici, da. Eu, deci eram pur și simplu pierdută, nu știu, nu mai reacționam la nimic. Am început să-mi cadă părul, am chelit, a trebuit să mă tund, am devenit depresivă, mă duc de la un spital altul, mă trimit de acolo, dincolo și... Deci nu mai am putere, nu mai am putere, trebuie să mă duc și după fetița asta tot timpul la școală. De exemplu, dacă eu nu mă simt bine, n-am cine să mă ducă și să mă aducă. Și atunci, normal, de acolo vin uh, absențe nemotivate și uite așa. Cu proiectul ăsta vreau să mă duc și o să fie foarte bine pentru mine și pentru familie. Am depus și aștept un răspuns. Nu cred că este un om pe aici care se pleacă locul ăsta. Nu-mi place mizeria și locul. Aici nu m-aș mai întoarce. Probabil așa am vizitat și mai bine la unele persoane care mi-s dragi mie, să zic așa. Dar așa să viu, să mai stau... Nu. Pentru că eu chiar locul ăsta îl urăsc. Îl urăsc, pur și simplu îl urăsc. Din toată inima mea. Am și câine și pisică. Mihaela, acum atât avem discuții de vreo săptămână, că eu mă gândesc să o duc, că mi se rupe sufletul de aia, că am crescut-o de mică. Mă culcam cu ea în pat, nu am. Și am un mitare mie de să o las aici. Eu vreau să o duc, să o tun, să o duc, să ăsta. Dar zicea și Mihaela, bă, asta în să nu stă. Asta la trătătăzua, asta nu ai cum să faci, că nu o să se obișnuiască. Ea e obișnuită în, în spațiu liber, să alerge, să meargă, să vină. Nu, și acum încercăm să vedem unde ajungem. Cine câștigă? Normal, poate e că nu. Ea vrea pisica și o cu câinele, știi? Zic că ea pe nu are. Că dacă duce pisica, aducem și câinele. Dacă nu, îi lăsăm pe amândoi aici. Știi? Oricum, au, au cușcă, le-am făcut acolo la socru, au un pic de curte, au cușcă în caz, în cel mai rău caz. O să vinim în fiecare zi la ea, dacă nu vrea doamna Mihaela că ea e șefa, frate. Bineînțeles, proiectul a fost lung. O intervenit pe parcursul proiectului diferite probleme, diferite neînțelegeri, diferite 
certuri, să zic așa, mai mici, că au intervenit. Dar cel mai important este că am știut cum să le tratăm și cum să, cum să rezolvăm problema și cum să, să domolim spiritele și cum să continuăm mai departe ca o echipă. Au fost foarte multe zvonuri și mai sunt, dar din punctul nostru de vedere sau din punctul meu de vedere ca și manager de proces care lucrez cu comunitatea, aceste zvonuri sunt instrumente cu care lucrăm pentru că arată întrebările oamenilor, arată nesiguranța lor. Dacă începem să lucrăm cu zvonurile, practic lucrăm cu informațiile de care au nevoie. Acuzații au fost la adresa noastră, la mine, la Iulia și la Gabi, că locuințele nu vor fi, că e doar un, un joc de al nostru, că am furat banii. Oamenii au fost influențați în ceea ce privește modul de acordare a locuințelor, modul de contractare a locuințelor, că tot ceea ce se va face și dacă se va face vor fi locuințele noastre, noi vom decide pe cine și cum va fi mutat. Că tot proiectul ăsta e mafios, că fiecare și-o da salarii și-o angaja nepos, rude, așa mai departe, că nu o să fie locuințe. Că s-or primi bani, că cineva o beneficia de bani și nu știu ce și la noi nu au ajuns și mi au scos ochii cu niște materiale și ei își fac treaba, că ne filmează, că nu știu ce, știi, tot felul de chestii în astea. Cu aceste zvonuri, practic, cu aceste întrebări, anxietăți, lucrăm. Din cauza asta avem facilitatori comunitari, pentru că lucrăm conștient cu sentimentele sau cu temele oamenilor. În ceea ce privește zvonurile organizațiilor, până acum, niciodată, nu m-am întâlnit cu uh, segmente profesionale care nu întreabă, ci aud ceva, citesc ceva și din asta construiesc o realitate a lor, dar nu verifică. Uh, pentru mine, cred că asta, asta era pentru care nu am fost pregătită. Dacă ne dăm seama care sunt legăturile de prietenie între oameni din uh, primărie, actualul uh, viceprimar uh, care s-a autosuspendat uh, din funcție cu managerul uh, proiectului, vedem cum se fac astfel de uh, proiecte, cum ajungeți voi în astfel de uh, proiecte și asta mi se pare super problematic pentru că oameni mai competenți decât voi și care ar putea veni cu un design și mai inteligent, ar fi făcut treabă mult mai bună, doar pe baza unor relații de uh, prietenie, doar pe baza unor interese de grup uh, restrâns, se fac uh, uneori uh, proiecte de acest uh, fel. Ăsta e mecanismul și asta mi-ar plăcea să apară. Există un uh, flow uh, bidirecțional, deci nu doar unidirecțional, între comunitate și ONG-urile care lucrează în comunitate. Ori, asta înseamnă că de multe ori, pentru că fluxul ăsta e bidirecțional, chestii la care te-ai aștepta mai degrabă să se întâmple în comunitate, adică zvonistică, neîncredere, afirmații fără, practic fără vreun căpătâi sau vreo minimă verificare sau întrebare, ajung să fie aruncate, spuse, stânga, dreapta. E, ONG-știi ajung să se comporte ca și comunitatea. Încep să creadă în zvonuri, încep să creadă în oculte care de undeva se controlează niște butoane care sigur nu pot fi date la o parte ca simple prostii. De multe ori există tot felul de, de desupturi în, în chestiuni, nu toate intențiile sunt pure și curate, deci nu asta vreau să zic. Dar ideea asta de a încerca să vezi oculte, interese, absolut peste tot, înainte ca minimal să întrebi și să te dumirești despre ce întrebi sau despre ce vorbești, Asta e o chestie care, cumva, nici eu nu înțeleg cum de se întâmplă, dar intuiția asta că, cumva, ONG-știi se uh, intră în rezonanța asta, mi se pare o explicație destul de, de valabilă și de, și de validă. Și gândește-te și la tipul de comportament uh, a um, criticilor. De unde atâta dramă, de unde atâta patos, de unde atâta trăire? Am putea să fim mult mai reci și mai analitici în ceea ce facem, știi, la urma urmei. Sunt foarte puțini care și-au depus dosarele. După cum spuneam, mă așteptam să fie cât mai mulți. 
unii de cunoștință de cauză, probabil unii nu și-au depus, alții în cunoștință de cauză că și-au depus. E foarte complicat. Și în același timp, eu sunt puțin dezamăgit că nu mă așa de puțin. Păi, din punctul meu de vedere, am prima chestiune, aș spune, am supraestimat gradul de mobilizare a comunității pe două luni și ceva. Noi ne-am gândit că două luni și ceva e un pic chiar bine, dar nu, nu este. Acest două luni și ceva, în mod normal, ar trebui să fie șase luni. Ceva de genul ăsta, fix cum este și la primărie. De altfel că poți să-ți depui vreme de vreo șase luni, poți să-ți tot depui dosarul. Și asta e un lucru bun. Sigur, noi, în alt context, presați de timp, trebuie să terminăm proiectul, trebuie să facem aia, sigur, au fost niște condiții. Dar, ca idee, asta a fost o problemă, nu cred că a fost îndeajuns de mult timp, tocmai pentru comunitatea din Patale. Și n-a fost îndeajuns de mult timp, pentru că acum vin oameni care ar vrea și nu se mai poate. La fel ca mine, suntem zecile sau sutele de oameni din comunitate care avem și nemulțumiri și mulțumiri. Faptul că oamenii nu și-au depus dosare la ei, este pe undeva și responsabilitatea oamenilor care au comunicat cu oamenii, pentru că au venit cu un proiect zicând, ok, se vor face 16 locuințe la Paida, 16 la Cluj, durata contractului ar fi 5 ani. Oamenii și-au pus nesiguranța zile de mâine și au zis, ok, ok, eu mă duc, sunt cu hcl sau lucru poate un an de zile, mă dau afară, ce fac? Nu mă mai ajută nimeni, unde mă duc? Mă duc înapoi pe cantonului. Alții au zis în felul următor, ok, eu muncesc, că muncesc de 10-15 ani, dar o să vină timpul după ele 5 ani, când nu o să mai îmi prelungească contractul, ce fac, unde ajung? Din nou ajung în ghetou. Și atunci mulți au fost nesiguri și într-adevăr că nu și-au pus dosare. Asta n-a fost de ajuns de mult timp pentru pata, te aduce la următoarele probleme. Neîncrederea, care este absolut firească, mai ales pentru cei care au fost evacuați la viața lor, cel puțin odată, deja neîncrederea este maximă. Ce să mai vorbim de persoane care au fost evacuate de două sau de trei ori, că nu te mai duce nici să nimic, că n-ai încredere. Și din punctul ăsta de vedere e clar ceva foarte de înțeles. Și poate, mult mai important, deși sunt două chestii aici, acțiunea făcută de campania Căști Sociale acum, în paralel în comunitatea cantonului. Acțiunea lor, foarte bună de altfel, de a întocmi dosare pentru locuințe sociale la primărie, pur și simplu, din moment ce s-a întâmplat în același timp cu acțiunea noastră, a creat extrem de multă confuzie. Extrem de multă confuzie. Mergeam la oameni și le spuneam ceva de housing și spuneau, da, dar i-am dat doamnei Eni sau... Să-i spuneți doamna Eni că nu știam, da. Bine, același lucru întâmplându-se și lor, că am vorbit cu ei și, na, mie lumea îmi zice George, lui George lumea îi zice Vlad și Alex. Na, deci cam despre asta e vorba. Asta iarăși a fost o, o dificultate pentru noi și probabil cea mai mare a fost chestiunea asta care a pornit de la o chestie destul de logică, ce se va întâmpla cu proprietatea, dacă o putem vinde sau nu o putem vinde, dacă oamenii o pot cumpăra sau nu o pot cumpăra, de la această întrebare legitimă s-a ajuns la o să fim dați afară peste 5 ani și nu avem nicio garanție. Și acest zvon care a fost susținut în destul de multe părți și care a picat fix peste critica făcută dinspre campania Căști Sociale acum proiectului nostru, astea au creat un climat extrem de, de toxic, cred. Că locuințele vor fi ale noastre, locuințele după 5 ani de zile, cât se preconiza și se zvonea că vor fi contractele de închiriere, vor fi evacuați, cu locuințe private, cu loc, care, locuințe care nu sunt sociale și că interesele de fapt sunt ale primăriei erau cuvintele pe care și oamenii le, le, le repetau. Adică a venit o doamnă de vreo 70 ceva de ani să-și depună dosarul, am programat-o la avocați să vină să termine cu tot și nu venea, o sun și îi spun, doamnă, avocați, știți, v-am programat, haideți. A, nu, 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 nu mai vreau casă. Zic eu, ok, nicio problemă, dar vă pot întreba de ce. Am, am aflat că sunt private. 
spunându-mi după aia că ea nu vrea să fie dat afară peste, peste 5 ani. Eu răspunzându-i, știți, nu-i 5 ani, că e 10. Că noi la asta ne-am chinuit. Am știut că problema asta cu neîncrederea o să fie și ne-am chinuit foarte mult ca acest contract inițial să fie pe cât mai mare perioadă ca să dea un boost de încredere. Adică, bă, măcar nu-i pe un an să zici că cine știe ce se întâmplă anul ăla, e pe 10. No. Și din cauza asta am ajuns în niște locuri destul de, de nesănătoase, zic eu. Discuții despre caracterul public sau privat, care nu zic că sunt neimportante sau inesențiale. Dar cred că e nevoie de mult mai multă responsabilitate ca profesionist sau ca muncitor în zona asta, când este vorba totuși la urma urmei despre viața oamenilor și de accesul lor la o locuință sau nu. Nu mi-a fost frică de proiect, dar mi-a fost frică că vom genera procese comunitare sau instituționale, fără să vrem pe care nu vom putea, după care, după aceea, nu vom putea avea influență. Practic, într-o zi am aflat că există o scrisoare care a fost depusă de Asociația Comunitară a Coastei, au fost trimisă fondurilor norvegiene, lui Deloit, la primărie și așa mai departe. Noi nu am știut că această scrisoare se naște sau că astea sunt întrebările. Ne-a luat prin, într-un fel prin surprindere. Da, cum crezi că se puteau evita toate? Grișoarea, scandalul, boxele scoase afară pe, în comunitate, tot ce costa ce s-a întâmplat anul trecut. Cum crezi că se putea evita și nu mai ajungeam nici la scrisoare și la nimic din ce s-a întâmplat negativ? Scrisoarea a treia. Scrisoarea a treia către mine, practic, mine, către norvegieni. <laughs> Dincolo în comunități, celelalte s-au dat sobe, s-au dat lemni, s-au dat materiale de construcții, s-au dat, s-au dat, s-au dat. Oamenii comunică între ei. Pe mine ce mi-a dat atât și ți-a ce ți-a dat Voi sunteți o comunitate de 600 persoane. Cum Dumnezeu vă au 20.000 de euro, vă ajuns ca să vă dea și sobe și din alea și din alea și din alea și nouă că sunteți 270 de persoane, nouă nu nici s-au ajuns să ni se dea numai 3 table și sau nu știu cum. Deci erau niște presiuni imense, imense. Am ajuns să umblu cu medicamente așa cum știi, umblam da. cu medicamente antidepresive în buzunar. Noi am solicitat o întâlnire cu doamna Eni și cu Robert. Așa. Așa cum știi. Da, da, da. Am solicitat o întâlnire cu ei și am început să spunem, uite care trea, ați putea să ne sprijiniți ca noi, să ne putem da seama de ce se întâmplă, pentru că noi nu înțelegem foarte multe lucruri, n-am vrea nici să greșim, dar nici să uh, fim păcăliți. Asta la centru sau la facultate era prima întâlnire? Că nu mai știu, uh, la la facultate. Oamenii au spus, zice, noi vă putem sprijini, dar voi va trebui ca să semnați, dacă ții minte, voi sunteți să... semnatoare, da. da, și voi să solicitați Că vreți ca să fiți sprijiniți de către noi. Am semnat 5 persoane, tu n-ai semnat atunci. Asta semnat. a fost la facultate, <coughs> că da. mi-au spus să opresc telefonul. Da. Corect. Asta a fost prima întâlnire la facultate. Vedeți asta am spus că a fost prima. Așa, așa e. A doua a fost la... A doua a fost la CRCR. La CRCR ne-am dus din nou. Practic, noi am formulat uh -huh. și de scris ne-a scris Robert. Pentru că noi nu aveam cum să scrie. Și s-a scris. S-a scris scrisoarea, scrisoare care a fost trimisă și la București. Au fost trimise și la finanțator. Scrisoarea aia spunea că noi furăm bani și se întoarcă înapoi locuirea. După aia celelalte două comunități nu te mai lăsau să intre acolo. Deci, practic, toată munca pe care ai zis că vrei să o faci, se vedea retezată din start, știi? Și e un sentiment destul de, destul de nașpa, destul de nasol. Mai ales că când te gândești că știi de la ce vine și că e destul de drept și de penibil la urma urmei, știi? Când am primit scrisoarea, am rămas uh, absolut surprinsă. Am răspuns punctual la toate capetele de acuzații din acea scrisoare. Am transmis, sigur, tuturor care erau, uh, cărora era adresată scrisoarea respectivă și uh, am organizat ședințe să, să clarificăm cu cei care au scris sau cei care au semnat, mai bine zis, scrisoarea și împreună cu, uh, uh, cu operatorul de fonduri, uh, unde, iarăși, am luat uh, punct cu punct uh, fiecare întrebare din acea scrisoare și uh, am clarificat-o. A venit colegul meu, Robert Matei, și mi-a spus că cei de la Asociația Romilor Coastei vor să vină să discutăm ceva. Și au avut ceva scrisoare făcută de ei, dar la un nivel care nu 
putea să meargă într-o relație instituțională. Și după ce a spus, vă ajutăm. Eu nu mai am în minte conținutul scrisorii, cred că nici l-am văzut-o decât o singură dată, pentru că n-am stat să buchisez la ea. Au scris-o și au formulat-o într-un fel care să, să sune și profesional și să-și exprime problemele. Ceea ce mi se pare cel mai interesant sau surprinzător este cum și-au asumat o asemenea responsabilitate acele organizații care au stat în spatele acestei scrisori. Trebuie să spun că e o chestiune pe care n-am făcut-o prima dată și nu o să o facem ultima dată. Nenumărate ocazii în care organizații au avut nevoie de ceva și au venit și am ajutat. Îmi dau seama că toate astea s-au creat și din cauza lipsei de comunicare. Deci gândeaște-te, dacă eu dădeam un telefon, indiferent la care, bă, cu siguranță oricare putea să-mi dea informațiile pe care eu le aveam nevoie, de care aveam nevoie în momentul ăla, să zic. Nu, vă spun sincer, am fost de acord și eu am fost de acord. Acum asta e, că e semnătura mea acolo, nu mai pot să neg că n-am fost de acord. Am fost de acord, dar îți spun sincer, aia a fost o mișcare pe care am regretat-o. Primul care s-a trezit, cred că a fost Andel. Și el a fost așa, vinea și tot timpul îmi zicea, bă, eu cred că o să fie locuințele și de-aia te cumva uh, țin ca să nu îi strâng ghegă pe ăștia care mai vin pe aici. Că cred în locuințe, dar în rest nu cred în nimic, știi? Și cumva s-a adeverit cu timpul că scrisoarea a fost falsă. Atunci ar am spus, copile jarmânci. Singur. O mers, nici nu trebuie poc și o scris de misia. La un moment dat am spus că nu mai, nu mai vreau să am parte de așa ceva pentru că totuși am o familie, am o responsabilitate față de familia mea și atunci am mai bine să mă limitez la ceea ce înseamnă familie și să-mi voi întreba mea. Îmi pare rău de Florin că și-o dat de misia, să știi. Foarte rău îmi pare de Florin. Asta e... Dar... Mergem mai departe. Asta și ea nu stă în loc dintr-unul. Ne-a trebuit foarte mult timp să ne revenim. Principalul că în cadrul proiectului am avut și practicile restaurative care uh, ne-au ajutat foarte mult. Ne-au ajutat să ne stabilizăm, ne-au ajutat să, să zicem așa, să ne reînchegăm. Eu cred că trebuie luat însă, se, foarte în serios ca și management orice scrisoare și oricând se poate trimite. Deci este foarte bine venit că comunitatea întreabă, dar cred că atunci măcar procesele trebuie de susținute până mai departe de către organizațiile care s-au implicat să aibă un rost. Din punctul meu de vedere a fost un joc de putere. Aceste jocuri de putere se întâmplă întotdeauna dacă intri într-o comunitate marginalizată. Întrebarea e că actorii instituționali cum participă cum facilitează, cum sunt alături și dacă sunt conștienți, dacă suntem conștienți, cum, uh, cum suntem în aceste roluri. Perioada aia a fost o perioadă foarte grea pentru mine și pentru Mihaela. Am avut o perioadă în care am slăbit, am avut, cred că, 80 de kilograme și eu, normal, când cântăresc undeva în, în 100. Cum a rezistat, am stat foarte mult în casă, nu mai ieșeam afară, nici stăteam la televizor, sau pur și simplu vorbeam foarte mult cu Mihaela, că cu altcineva nu aveam cu cine. Și mergeam foarte mult în oraș, mergeam prin parc, că nu aveam depresii. Da, dar a fost o perioadă foarte grea, dar nu îmi pare rău că am trecut prin ea, că și din aia am avut de învățat, am învățat foarte multe și am trecut mai departe. Și avem rezultatul de astăzi, o să fie housing, o să fac it. cine o câștiga până la urmă, știi? Piesa Refugii s-a scris aici sus în comunitate, au venit băieții, care, actorii plus scenograful sau regizorul, cum se spune, au venit sus aici la noi în căsuță, ne-am adunat împreună cu Boguș, cu Vlad, cu Sandel și am stat și le-am povestit prin ce am trecut viața noastră, cum e să fii rom, cum ești discriminat în instituții sau la locul de muncă, cum am trecut prin evacuări. Spectacolul vrea mai degrabă să vorbească despre dreptul la locuire decât o problemă specifică într-un oraș și atât. Și bine, am avut noroc că a venit Pepe și 
el deja avea, avea un întreg discurs și asta cred că ne-a ajutat foarte mult și cumva el și media întâlnirea dintre noi și ceilalți. Adică punea și el întrebări celorlalți. Spuneți, spuneți. Cultura este văzută practic ca un spațiu de întâlnire între zonele de aici și zonele, diferite zone din oraș. Am crezut că aceste întâlniri trebuie susținute în, în mod sistematic. Este practic o comunicare, este practic crearea unor relații între copii și tineri care au diferite experiențe de viață. Pot să spun că nu am fost un fan al teatrului, pentru că n-am fost la teatru, mă uitam la film, eram bolovan și eu. Și acum am decis să mă duc la ei și am fost plăcut impresionat, mi-a plăcut la nebunie. Cred că m-aș uita la piesa aia non-stop, m-aș uita și înregistrat, m-aș uita tot timpul. E o piesă la care aș recomanda să meargă și majoritarii, să meargă și frații noștri de om care pot să meargă să vadă cum o piesă de teatru adevărată. Oamenii sunt luminați sau așa, sunt foarte empatii sau luminată, am venit și m-a îmbrățișat o fată pe care nu o știam, adică am venit fix când se termina spectacolul. Și am, cum am fost și, și, nu, și când e o experiență de asta modestă între câțiva oameni, pe lângă faptul că te simți awkward, că ești cu jumătate de sală. Am organizat și o discuție după, cu privire la nu, discriminare și la toată situația și cumva ce-i de făcut și cum. Mi-a plăcut foarte mult răspunsul oamenilor din sală și nu mă refer neapărat la necunoscuți oameni, pe cum Raul, pe cum și Petro. Au fost vreo cel puțin patru persoane care m-au întrebat ok, și cum pot să mă implic concret cu ceva? Unde vă găsesc? Unde aș putea să voluntariez? Voi aveți activități cu aia? Nu? Cine are? Aia? Ok. Aia aș face. Pat. Discurs asupra patărâtului este multiplu. E un discurs care vizează drepturile locative, e un discurs care vizează drepturile copiilor, e un discurs care vizează, nu știu, zona de comunitate religioasă. Sunt foarte multe discursuri legate de patrât. Acest, aceste discursuri nu cred că pot fi puse la unison. Se poate întâmpla să fie o voce, să ajungă o dominant, dar nu cred că asta monopolizează discursul. Proiectul acesta... Încearcă și să schimbe discursul din a trebui în se poate. Schimb discursul de la nu se poate la cine face, de ce nu fac unii, cum facem mai bine, cum să facem. Deci cumva schimb discursul de la dar cine a făcut așa ceva, dar ai mai auzit tu, dar se poate, dar să dau bani, dar asta se schimbă discursul. Pentru noi aceste cumuri sunt la fel de importante, pentru că ajută la la menținerea intervențiilor, la sustenabilitatea acestora și uh, suntem foarte conștiente că dacă nu schimbăm structurile interioare instituționale, aceste intervenții pot să fie la fel de opresive cum au fost, fost făcute în Sunt mulți oameni care de pe acum ne întreabă că ce faceți cu noi, ne lăsați aici, că atât au fost și s-au încheiat, că de ce un, numai un proiect și că de ce nu se continuă, știi? Nu se poate fără primărie, dar nici fără ONG-uri, nu fără primărie, pentru că și responsabilitatea lor ca să integreze oamenii înapoi în oraș, cumva e și o responsabilitate civilă a societății civile ca să nu existe patară și oameni care locuiesc așa, pentru că dacă ești mândru că locuiești în Cluj și că ai un oraș de 5 stele ca o antol, frate, și cu beneficiile cele ai acolo, să-ți fie rușine că există un loc ca patară, știi? Eu zic că aici mai e nevoie de foarte multă muncă. Locuirea e pe primul plan, al doilea învățământul și, bineînțeles, activitățile. Și mai ar fi nevoie și de nevoie de urgență pentru a îmbunătăți uh, traiul celor care rămân în comunități până în momentul când vor fi mutați și ei, să zic așa. Bine, poate eu gândesc pozitiv că vor fi mutați, dar eu sper că în câțiva ani patărâtul să nu mai existe. Sper din tot sufletul asta. Și am speranțe mari că chiar și eu voi pleca de aici. Am trăit întotdeauna cu speranța aceasta că Dumnezeu va schimba și vor veni ONG-uri puternice care să lucreze 100% pentru schimbarea comunității. Statul nimic, am fost la nenumărate ședințe cu domnul Bou, cu domnul Alin Chișă.
absolut nimic, nici o schimbare și eu cred, încă mai cred să zic așa, în autorități pe care eu le stimez și aș dori să le spun că nu mai există loc de schimbare pentru că vor crește copiii noștri, vor crește cei care vor fi primari, ministri. Cred că dacă ne-am mutat de aici, cel mai bine și mai benefic ar fi pentru copii. Mă gândesc foarte mult la el și după acum, dacă aș avea o cameră, cum să-i o amenajez? Îl văd ce face în cameră, că avem o cameră mică, și îl văd ce face și cât de mult și-ar dori un spațiu al lui. Îl văd că se bagă sub masă, tot îi mai fac din perdeale, îi mai pun jucările sub masă să creadă că aia e camera lui. Știi? Acum, dacă avea o cameră, cred că s-ar dezvolta mult mai armonios și mult mai ca lumea decât alți copii care n-au asta. Știi? Ce va fi după 1 mai 2017? S-a terminat proiectul, ce facem? Cine preia rezultatele proiectului? Cum se asigură sustenabilitatea? Cui predau ce au făcut? Ce urmează? Frica mea cea mai mare este că nu va fi preluată de autorități și atunci acest proiect o să fie ca oricare altul, fără schimbări structurale. Nu ne-am focusat suficient pe relația cu instituțiile publice. Aici, eu cred că avem, să zic așa, un minus pe partea asta și nu cred că se datorează doar uh, din prisma faptului că am fost copleșiți de munca din comunitate în fiecare zi, dar și timpul foarte scurt. Timp foarte scurt pentru, pentru a putea să lucrez, să lucrez uh, și la nivel instituțional și, până la urmă, urme, la nivel de asumare al instituției, că verbal toată lumea și asumă, dar în fapt foarte puțin îi vezi pe teren. Eu sunt conștientă că sistemul, sistemele nu pot fi influențate consistent sau substanțial în doi ani de zile. Deci timpul este mult mai, e mult mai lung în care pot să, să ajungi la, la schimbări, de, de funcționare, de mecanisme, de proceduri și așa de parte la nivel instituțional. N-am ajuns până acolo. A schimba felul în care instituțiile lucrează e un proces extrem de lung și este un proces extrem de important. Trebuie petrecut foarte mult timp în primărie, trebuie petrecut foarte mult timp cu aceste persoane și nu numai la primărie, probabil și la DGSPC, probabil și la... probabil și cu societatea civilă care lucrează acolo atunci când am început să lucrez în patărât ca voluntară, da? aveam păreri poate nu foarte, foarte temenice sau foarte bine gândite la, la vremea respectivă despre alte organizații și asta au ajuns să se schimbe în timp. În momentul în care ajungem să ne cunoaștem, ajungem să avem teme comune de discuție, ajungem să ne vedem de multe ori, și să ne dăm seama că facem același lucru sau că avem același probleme, oarecum lucrurile astea se calibrează. A funcționat atunci când a fost nevoie cumva să cerem de la primărie de un excavator, de să pună o lumină, de să rezolve o problemă, a existat deschidere. Când vine vorba de, să zicem, probleme mai generale sau care implică ceva transformare instituțională, am simțit că a fost mult mai degrabă închise ușile. Pe acum, de când lucrez, cumva am, am și prins de la colegi metode, când mă duc la instituții, deja știu ce să vorbesc, știu ce să le zic, știu cum să iau și deja pentru mine nu mai e o problemă în care să mă simt, știi? Dar am văzut cu oamenii cum se comportă, dacă nu sunt soțiți, cum îi trimite instantaneu, duce de aici, fac la revedere, știi? Și automat când merge un coleg sau îi însoțim, deja se schimbă placa, știi? Oricum, înainte nu prea știam să diluiesc, că mă nervam și mă certam cu ei. Dar acum știu cum să diluiesc situația, și Una, doua, îi trimitesc două, trei răspunsuri de astea, așa, cam și frumos și omul, opa! Înainte de a schimba instituția, trebuie să se schimbe oamenii și să am identificat în mine însumi o schimbare și în colegii mei, adică viața este un proces de învățare perpetuă, nu ai învățat până ai terminat și ai obținut o diplomă și gata, ai ieșit învățat. Nu! Învățarea de, -a, de, -a, de atunci începe și învățăm perpetu și mereu învățăm de la unii și de la alții. Și ce, ce am învățat prin acest proiect 
Este o altă formă de a aborda comunitățile. Am ajuns la, la metodologii cu rezultate foarte bune. Eu cred că asta e, astea sunt rezultate importante din proiect, care, care sunt instrumente pentru intervențiile următoare. Sigur, pot fi și alte intervenții în același timp, cu alte metode, cu alte instrumente. Însă eu cred că cunoștințele sau... sau da, investiția aceasta merită, merită continuată. Ceea ce s-a făcut prin proiectul ăsta este o frețetă, un model de intervenție care poate fi replicat încă o dată sau de două ori la cluj poca și în alte medii similare. Mai ales pe componenta de locuire au venit cu o metodologie extraordinar de bună pe care multe municipalități ar putea să o preia și să-și asimileze în ea unele aspecte, dacă nu în totalitate. Este extrem de importantă o mobilizare la nivelul instituțiilor statului pentru că această problemă nu poate fi rezolvată de societatea civilă. No way! Din potrivă, efortul societății civile de a scoate câteva persoane din patarât va duce fix la o justificare. Uite că e posibil. Cine rămâne în patarât? Cei care nu reușesc să iasă, nu reușesc să fie competitivi, frumoși, educați și așa mai departe și rămâne în patru de aia care merită să rămână acolo. Oamenilor o să le pară foarte, foarte rău în momentul când văd că au fost pe bune casele și au fost reale și adevărate și nu au fost povești și nu au fost vise. Sute la sută că mulți o să, o să, o să și plângă o să și plângă de durerea aia și când se gândesc, nu uite că ăștia chiar o pleca, mă. Eu n-am putut să mă duc să-mi depun. Și aș vrea, aș vrea din tot sufletul ca să aibă și ei încă o șansă. Ar fi un vis împlinit, ce nu l-am împlinit de 42 de ani, pentru că atâta vârstă am, să reușesc să fiu pe locuința mea stabilă. Asta nu înseamnă că dacă aș avea un noroc sau aș reuși să mă mut, nu aș veni să nu-mi susțin sau să nu-mi ajut colegii care vor rămâne în urma mea, pentru că ar fi un punct foarte dacă ar reuși și ei, fie prin dosarele depuse în primăria municipiului Cluj, fie prin fel de fel de proiecte, într-adevăr să li se rezolve și lor problemele ca să poată să fie mutați. Când vine vorba despre responsabilitatea statului, răspunsul este întotdeauna da, responsabilitatea este a statului. Dar hai să ne uităm cum se va întâmpla acest lucru la urma urmei. Și atunci întrebarea iarăși pentru mine nu e cum... Facem să discutăm despre asta că e destul de clar unde este responsabilitatea și ce ar trebui să se întâmple, ci întrebarea ar trebui să fie cum facem ca asta să se întâmple. Cum punem presiune, pe la ce colțuri, ce tipuri de um, alianțe facem, ce tipuri de conexiuni, ce tipuri de networking, ce presiune punem, unde, când, cum, mai mult, cum ne percepem pe noi, ne, ne percepem ca agenți care vor schimba, care eventual ar putea intra în stat, sau ne percepem ca agenți care vor avea întotdeauna o poziție exterioară de na, văzut, analizat, criticat, care fiecare dintre ele are plusurile și minusurile și demnitatea ei. Știi? Deci cumva lucrurile astea trebuie bine gândite și bine articulate când vine vorba de responsabilitatea na, statului. Și într-o ședință la Consiliul Local, ni s-a zis, domnule, este ADI-ul colaboratori cu fonduri norvegene vor rezolva ei. Stați puțin, până la urmă, până noi ne-a dus primăria, nu ne-a dus ADU, nu ne-a dus absolut nimeni. Deci pe noi primăria ar trebui să ne rezolve. Cumva asumarea responsabilității privind locuințele sociale ar trebui să fie a primăriei. A primăriei, a primăriei exact, civile. nu a societății civile, care, bineînțeles că și ei ne ajută și ne sprijină în situațiile cum poate. În caz că o să primesc locuințe sociale, cred că mi-aș imagina, așa e prima dimineață din viața, adică prima dimineață în noua locuință, cred că ar fi tare ciudat. Să mă trezesc să nu mai au manele la ora 5 dimineața, să nu mai au pe salab, să mă trezesc să nu mai văd ciori, să nu mai văd rampa, dar cred că ar fi foarte interesant și liniștitor. Și de necrezut, cred că m-aș ciupi de câteva ori. Asta zicea și Mihaela, că dacă ne trezim, cred că ne ciupim de câteva ori să ne dăm seama că...